हाई गाइज वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश क्लास पार्ट थ्री अगर आपने अभी तक पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट वन पार्ट टू भी देख लीजिए ताकि आपको ये क्लास और बेटर समझ में आए पार्ट वन और पार्ट टू में मैंने अभी तक जो पढ़ाया था वो था देयर और उसमें मैंने आपको समझाया था कि देयर को कहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है उसमें पॉजिटिव सेनेसिस थे नेगेटिव सेनेसिस थे और क्वेश्चन थे ताकि अब आप फर्दर कम्युनिकेशन में उसको आसानी से यूज़ कर पाएँ तो वो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के मैंने वो लिंक डाला हुआ है स्पोकन इंग्लिश पार्ट वन स्पोकन इंग्लिश पार्ट टू के नाम से वहाँ पर जाके क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और फर्दर हम आगे का स्टार्ट करते हैं जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पहले हम वो स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और अब उसको हम कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं ताकि आप इसको बोलचाल में भी आसानी से इस्तेमाल कर पाएँ तो अभी तक तो हमने सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चंस को यूज़ किया था थोड़े बहुत सेनेसेस बोले थे तो अब हम और प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारे लिए बोलने में भी नेचुरल रहे तो बोलना सीखने के लिए आपको क्या करना होगा बोलना सीखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलना होगा अभी तक जो मैंने देखा है जो स्टूडेंट्स होते हैं जो बच्चे इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो ज़्यादातर फोकस करते हैं वो लिखने और पढ़ने पर तो मेरा मानना ये है कि अगर आप लिखने पढ़ने पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपका लिखना पढ़ना इम्प्रूव होगा बोलना इम्प्रूव नहीं होगा तो बोलना इम्प्रूव करने के लिए तो आपको बोलना ही होगा तो जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ही आपका ज़्यादा कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा तो उतना ही बेटर आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे तो जो आज की क्लास है वो इसी चीज़ पर फोकस्ड है कि आपको स्पोकन में इस स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ करना है तो ज़्यादा डिले ना करके हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो मेरा आपके लिए थीम है जैसे कि आप अभी किसी रूम में बैठे हुए इस वीडियो को देख रहे होंगे तो अब इसको हम कम्युनिकेशन में भी इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने रूम में अगर उन चीज़ों को देखें और चीज़ों को देखने के बाद उनके होने या ना होने के बारे में बताएं यानी कि उसको डिस्क्राइब करें तो फिर कैसे करेंगे तो मैं आपको करके बताता हूँ ठीक वैसे ही आपको भी प्रैक्टिस करनी है तो जब आप इस वीडियो को देख लें जो मेरी एक्सरसाइज है उसके बाद आप वीडियो को पॉज करें पॉज करने के बाद आप भी प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस के साथ साथ आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि आप सुन पाएं कि आपने शायद कहीं पर देर एस की जगह देर आर तो नहीं लगा दिया या देर आर की जगह देर एस तो नहीं लगा दिया तो टेक्नोलॉजी है हमारे पास तो उसका भी हमें सही इस्तेमाल कर लेना चाहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो अगर मुझे अपने रूम को डिस्क्राइब करना हो तो मुझे क्या बोलना होगा और देर एज और देर आर की हेल्प से मैं इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ चलिए जानते हैं तो अगर मुझे बोलना हो तो मैं बोलूँगा देर इज़ वन बेड इन माई रूम देर आर टू बल्ब्स देर इज़ वन फैन देर इज़ वन ए सी देर आर मैनी पोस्टर्स देर आर मैनी बुक्स देर इज़ वन सोफा देर इज़ वन टेलीविजन देर इज़ वन कूलर and uh, apart from that i can say there are many chairs and uh, there are two pillows there is one bed sheet and there is one almira to aise hi aap bhi apne room ko dekhiye aur abhi ke abhi usko dekh kar ke describe kijiye ki wahan par kya hai bas aapko dhyan rakhna hai ki aapko agar ek cheez ke bare mein bolna hai to there is aur ek se zyada ke bare mein baat kar rahi hai to there are तो इधर ही रूम की बात अब अगर हम किसी और जगह को डिस्क्राइब करें लेट्स से अगर हम दिल्ली की बात करें और दिल्ली के बारे में बताएं तो मैं आपको कुछ सेनेसेस बोल करके बताता हूं कि आप दिल्ली को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं वैसे ही फिर आपको भी कोशिश करनी है आप भी लिख सकते हैं अगर कॉन्फिडेंट है तो बोल सकते हैं कॉन्फिडेंट नहीं है तो लिख करके पहले प्रैक्टिस कीजिए फिर उसको बोलने की भी कोशिश कीजिए तो चलिए डेली के बारे में बात करते हैं तो गाइस चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं ये है आपकी देर की स्पोकन एक्टिविटीज़ तो जैसे मैंने आपसे अपनी पहली और दूसरी वीडियो में कहा था कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कम्युनिकेशन करवाना है आपसे ये ज़्यादा से ज़्यादा बुलवाना है तो चूँकि ये स्पोकन का कोर्स है तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलना होगा जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ही आपके लिए कम्युनिकेशन करना आसान होगा अब जो देर है आपको याद होगा मैंने अपनी पहली वीडियो में पढ़ाया था देर का पॉजिटिव फिर नेगेटिव क्वेश्चन थोड़ी बहुत मैंने बोलने वाली एक्टिविटीज़ आपको दी थी शायद आपने वो प्रैक्टिस की होगी तो आज की जो एक्सरसाइज है ये एक टोटली बेस्ड है आपके कम्युनिकेशन के ऊपर मैं इसमें समझाऊंगा कि आपको कैसे कम्युनिकेशन करना है और कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में इसको इस्तेमाल करना है ऐसे मैंने अक्सर नोटिस किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं कि सर हम लिख लेते हैं पढ़ लेते हैं लेकिन बोलने में प्रॉब्लम है तो ये जेनविन रीज़न है क्योंकि अभी तक आपने जितने भी एक्सरसाइजेस की हैं या एक्टिविटीज़ की हैं वो ज़्यादातर लिखने और पढ़ने वाले की हैं इसलिए आप लिखने और पढ़ने में ज़्यादा कम्फर्टेबल होते हैं बजाय बोलने के अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी तक आपने बोलने वाली एक्टिविटी की ही नहीं है तो जब भी आपको बोलने का मौका मिलता है तो हेजिटेशन और फियर की वजह से आप नहीं बोल प
इसके कॉन्सेप्ट के बारे में भी नहीं पता होता है तो इसलिए आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं तो इसी चीज़ को ध्यान में रख कर के मैंने ये स्पोकन की सीरीज़ बनाई है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट पहुँचा पाऊँ और आपको समझा पाऊँ कि इंग्लिश बोलना सीखना बहुत आसान है बस आप में डेडिकेशन होना चाहिए आपको प्रैक्टिस करनी है रोज़ाना अगर आप रोज़ाना प्रैक्टिस करेंगे जैसे मैं वीडियोस में बताऊंगा वैसा करेंगे तो आप 100 परसेंट बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करना सीख जाएंगे अपने घर पर बैठ कर के भी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको ये लास्ट तक देखना है अगर आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं और कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उस वीडियो को लास्ट तक देखेगा चलिए अब देखते हैं इसमें मैंने कौन सी एक्टिविटी आपके लिए रखी है इसमें लिखा हुआ है लेट्स डिस्क्राइब डेली तो यहाँ पर मैंने दिल्ली को लिया है आप चाहें तो जहाँ पर आप रहते हैं उस जगह को ले सकते हैं उस स्टेट को ले सकते हैं उस कंट्री को ले सकते हैं और वहाँ पर कोई ऐसी जगह है जो फेमस है उस जगह को ले सकते हैं कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा अगर आप एक चीज़ के बारे में बात करेंगे तो देर इज़ और एक से ज़्यादा के बारे में बात करेंगे तो आपको लगाना होगा देर आर अब जैसे यहाँ पर पहला वर्ड है जिसमें लिखा हुआ है हिस्टोरिकल प्लेसेस तो प्लेसेस मतलब बहुत सारी जगह और हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक जगह तो यहाँ पर हम बहुत सारी जगहों के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स आपको देर आर लगाना होगा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा देर आर हिस्टोरिकल प्लेसेस इन दिल्ली इन दिल्ली आप पहले सेंटेंस में लगाने के बाद फिर ना लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप लगाना भी चाहते हैं तो लगा सकते बट आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है अब हम पार्कस के बारे में बात करते हैं तो पार्कस यानी कि बहुत सारे हैं तो आप बताइए यहाँ पर देर इज लगना चाहिए देर आर तो सेंटेंस बनेगा देर आर पार्कस ऐसे ट्रीज तो ट्रीज की बात करें तो यहाँ पर भी लगेगा देर आर ट्रीज बसेस एंड कार्स पता चल रहा है एक से ज्यादा है तो आपको लगाना पड़ेगा देर आर बसेस एंड कार्स अब ये जो वर्ड है इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग होटल या होटल्स बोलते हैं तो गाइज ये गलत प्रोनाउंसिएशन है इस वर्ड का अब आपको इसको सही करना है चूंकि मेरा मानना यह है कि अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं तो स्पोकन इंग्लिश में बेटर कम्युनिकेशन के लिए आपके प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे होने चाहिए तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो होटल नहीं है दैट विल बी होटल होटल अब जब भी मैं स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं क्योंकि उनके लिए बोलना और सुनना इसको अजीब होता है क्योंकि अभी तक वो इसको होटल्स ही बोलते हैं या होटल बोलते हैं तो मेरा कहना ये है कि जो चीज़ गलत है उसको अब कॉन्फिडेंटली बोलते हैं लोगों के सामने और जो चीज़ सही है उसको बोलने में आपको घबराहट होती है तो मेरा मानना यह है कि जो सही चीज़ है तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना बोलने के लिए तो आपको जो मैं बता रहा हूँ इसको बोलते हैं होटल्स तो आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है लोगों को समझ आएगा और अगर नहीं आता है तो आप उनको बताइए कि ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो होटल्स है देर बी होटल्स जो सेंटेंस होगा देर आर होटल्स ऐसे ही रेस्टोरेंट्स नहीं है ये इसको बोलना होगा आपको रेस्टोरेंट्स 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 तो रेस एंड देन ट्रॉन्ट्स तो देर आर रेस्टोरेंट्स ऐसे ही स्कूल्स एंड कॉलेजेस तो ऑफ कोर्स बहुत सारे हैं तो देर आर स्कूल्स एंड कॉलेजेस अ नेहरू स्टेडियम सो देर इज अ नेहरू स्टेडियम अ लोटस टेम्पल तो यानी कि एक के बारे में बात करें तो देर इज अ लोटस टेम्पल हॉस्पिटल्स यानी कि बहुत सारे हो गए तो देर आर हॉस्पिटल्स मैनी मॉल्स तो मैनी से पता चल रहा है कि बहुत सारे हैं तो बताइए कि यहाँ पर हमें क्या लगाना चाहिए देर इज या देर आर आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और आपने ये सैनज भी बना लिया होगा देर आर मैनी मॉल्स जो नेक्स्ट है वो क्या बनना चाहिए फिर सर स्टूडेंट इसमें भी गलतियाँ कर देते हैं कि वो ए और वन दोनों साथ लगा देते हैं तो वो बोल देते हैं अक्सर देर इज अ वन लाजपत नगर मार्केट तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ए और वन दोनों का मतलब ही एक होता है तो जब भी आप इसको यूज़ करें तो बड़े ध्यान से करना है कि आपको उसमें या तो ए लगाना है या वन लगाना है मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वन लगाएं तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि वन लगा देते हैं तो आपको फिर ए और एन का जो कन्फ्यूजन है वो नहीं रहता है उसमें क्योंकि आपको अभी पता नहीं है कि ए कहाँ पर लगता है एन कहाँ पर लगता है क्योंकि अभी आर्टिकल्स के बारे में मैंने नहीं पढ़ा है आने वाली वीडियोस में मैं आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप समझ पाएंगे कि आपको ए और एन कहाँ लगाना है तो फिलहाल आप चाहें तो वन से भी इसको बोल सकते हैं देर इज़ वन लाजपत नगर मार्केट देर इज़ वन एस एन मार्केट देर आर जॉब अपॉर्चुनिटीज अब ये जो वर्ड है इसको आप लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी अभी अपॉर्चुनिटी ये प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है तो आप से इसको भी ठीक कर लीजिए तो आप इसको दो तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं अमेरिकन या ब्रिटिश अगर आप अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन फॉलो करते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज 
अपॉर्चुनिटीज तो इसको आपको ट्यूनिटीज बोलना है अपॉर्चुनिटीज और अगर आप ब्रिटिश फॉलो करना चाहते हैं तो इसको बोलना पड़ेगा आपको अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज तो जो आपका प्राइमरी स्ट्रेस है वो आपका टी के ऊपर है तो जो ब्रिटिश है वो चा बोलते हैं और अमेरिकन इसको टा से प्रोनाउंस करते हैं तो चॉइस आपके मैं तो अमेरिकन फॉलो करता हूं तो आपको मैं बोलता हूं इसको देर आर जॉब अपॉर्चुनिटीज ऐसे ही रेड फोर्ट तो आपको बोलना पड़ेगा देर इज अ रेड फोर्ट तो अगर मुझे इसे एक साथ बोलना हो और फ्लो से बोलना हो तो मुझे बोलना होगा देर आर हिस्टोरिकल प्लेसेज इन डेली देर आर पार्क देर आर ट्रीज देर आर बसेज एंड कार्स इन डेली देर आर होटल्स देर आर रेस्टोरेंट्स देर आर स्कूल्स एंड कॉलेजेस देर इज ए नेहरू स्टेडियम देर इज ए लोटस टेम्पल देर आर हॉस्पिटल्स There are many malls. There is one Lajpat Nagar market. There is one S N market. S N market means Sarojini Nagar market. There are job opportunities. There is a Red Fort. आपका सवाल ये भी सकता है कि हम एक बारी में there are लगा करके सारा बोल सकते हैं. आपको ऐसा नहीं करना है. आपको इसको there is there are बार-बार change करना है ताकि आपके mind को इसको सुनने की आदत पड़े और आप खुद भी समझ पाएं कि आपको there is और there are कहाँ लगाना है. चलिए दूसरा टास्क मैं आपको देता हूँ ये है आपका राइट और स्पीक अबाउट पार्क यानी कि या तो लिखिए या फिर बोलिए अगर आप अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आप पहले लिख सकते हैं और अगर आपको अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप सीधा इसको देख करके सेंटेंसेस फ्रेम कीजिए तो ये पार्क के बारे में है यानी कि पार्क का डिस्क्रिप्शन है पार्क में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में आपको बताना है कॉन्सेप्ट सेम है देर इज़ देर आर और आप सोच लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ और फिर मैच कीजिएगा कि जो आपने सोचा और जो मैंने बोला क्या वो ठीक था अगर ठीक नहीं होगा तो उसके पीछे कुछ ग्रामर का रूल भी होगा जो मैं इस एक्सरसाइज के थ्रू आपको समझा देता हूँ तो पहला जो है देर आर ट्रीज इन द पार्क देर इज ग्रीन ग्रास इन द पार्क क्योंकि ये अनकाउंटेबल है यहाँ पर तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमें इज लगाना है देर इज ग्रीन ग्रास पीस भी जो है शांति जिसको बोलते हैं वो भी अनकाउंटेबल है तो आपको बोलना पड़ेगा देर इज पीस अब ए लगा हुआ है तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपको इज लगाना है तो देर इज अब आती है बात इसके प्रोनाउंसिएशन की कि आपको इसको प्रोनाउंस कैसे करना है तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो है फाउंटेन फाउंटेन ना कि फाउंटेन आप इसको फाउंटेन बोलते हैं तो फाउंटेन ना बोल करके आप इसे फाउंटेन बोलिए सो देर इज अ फाउंटेन और अगर आप एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो इसको बोलते हैं फाउंटेन फाउंटेन तो अभी आपके लिए ये बोलना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है तो आप इसे फाउंटेन बोलेंगे तो भी फाउंटेन से तो बेटर ही है तो आपको बोलना है देर इज़ ए फाउंटेन अब नेक्स्ट जो है वो क्या होना चाहिए वो होना चाहिए देर इज़ वन ओपन जिम नेक्स्ट होना चाहिए देर इज अ पॉन्ड और जो नेक्स्ट है बेंचेस तो देर इज होना चाहिए देर आर अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आपने बिल्कुल ठीक बनाया होगा देर आर बेंचेस स्विंग्स होते हैं झूले तो आपको बोलना है दे आर स्विंग्स पीपल आप इसमें भी स्टूडेंट्स गलतियां कर देते हैं इसमें भी वो बोलते हैं पीपल्स तो ये गलती आपको नहीं करनी है चिल्ड्रन में भी वो चिल्ड्रंस कर देते हैं तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये जो पीपल है वो पर्सन का प्लूरल है और जो चिल्ड्रन है ये चाइल्ड का प्लूरल है तो आपको इसमें चिल्ड्रंस नहीं करना है तो ना ही पीपल्स करना है तो आपको बोलना पड़ेगा दे आर पीपल दे आर चिल्ड्रन और ऐसे ही बर्ड्स तो यहाँ पर बनेगा देर आर बर्ड्स आशा करता हूँ गैस इससे आपको काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए मिली होंगी क्योंकि मेरा मकसद यही है कि मैं आपको धीरे धीरे करके इन चीज़ों के बारे में समझा पाऊँ बता पाऊँ ज़्यादा इन डेप्थ ग्रामर आपको जानने की ज़रूरत नहीं है बस आपको इतना ही सीखना है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ धीरे धीरे करके आपकी नॉलेज इम्प्रूव होगी आपको वो स्ट्रक्चर प्रॉपर समझ में आएंगे और आप एकदम करेक्ट कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर देंगे तो आप आगे का वीडियो देखिए आप आगे का वीडियो देखेंगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा अगर आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया है आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ताकि उनको भी बेनिफिट मिल पाए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए अभी इसकी और भी स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ हैं जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा गाइज मैंने और भी वीडियोज़ पहले बनाई हैं तो अब जैसे कि आपने स्पोकन का ये कोर्स स्टार्ट कर दिया है और आप सीखना चाहते हैं ऑब्वियसली अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आप वास्तव में अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं
तो मेरी रिक्वेस्ट है या सजेशन मान लीजिए इसको कि आपको और भी वीडियोस देखनी चाहिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है वर्ब्स की थ्री फॉर्म्स तो जो वर्ब्स होती हैं उसकी थ्री फॉर्म्स हैं जैसे गो वेंट गॉन स्पीक स्पोक स्पोकन राइट रोड रिटन तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है प्ले में जा करके वर्ब्स की वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है उसका दिया हुआ वहाँ पर क्लिक करके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं तो प्लीज़ उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि जो आने वाली क्लासेस होंगी उसमें इसकी इंटरेक्टिविटी होगी जो हमने ये देर सीखा है हम पहले दिन सीखते हैं और इसको हम आगे तक इस्तेमाल करेंगे तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं भूल जाएंगे ऐसा नहीं होगा आपको याद आएगा और धीरे धीरे करके इसका आपका कम्युनिकेशन करने में इस्तेमाल करना ईजी होगा और भी बेटर कम्युनिकेशन आप कर पाएंगे चलिए आगे की वीडियो देखिए और आशा करता हूँ कि आपको ये स्ट्रक्चर बेटर समझ में आएगा और आप कॉन्फिडेंटली यूज कर पाएंगे तो एक टास्क मैं आपको देता हूँ जो आपको खुद अपने आप लिखना है और प्रैक्टिस करनी है अपनी लाइफ में अगर आपने कोई जगह घूमी है जहाँ पर आप घूमने के लिए गए हों मे बी उत्तराखंड गए हों या आपने कोई और जगह देखी हो अपनी लाइफ में जिस भी जगह राजस्थान गए हों और कोई भी जगह आपने घूमी हो तो वहाँ का भी आप डिस्क्रिप्शन इसी की हेल्प से दे सकते हैं तो ये आपका टास्क है तो सबसे पहले आप लिखिएगा अगर आप कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो शायद आप इतने कंफर्टेबल ना हो तो आप इसको लिख सकते हैं लिखने के बाद फिर आप इसको बिना देखे बोलने की कोशिश कीजिएगा इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप आसानी से कम्युनिकेशन भी करने लग जाएंगे तो गाइज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं इस चैनल पर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल पाए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में